Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnocontrol, es un gusto volverlos a tenerlos por aquí, todos aquellos que se han suscrito, muchas gracias y espero que se suscriban más para que este canal siga creciendo y bueno, sigamos enriqueciéndonos de conocimiento acerca del mundo del control, sobre todo de los PLCs. Este, vamos con la tercera parte de este PLC chino, pero quiero abrir un paréntesis para ver un poquito de control, porque pues, hay mucha gente que apenas está agarrando su PLC y quiere saber qué hacer. Y... Pues el conocer el cómo se programa, utilizar el software, el, los mil y un software que hay para programar PLCs, yo creo que eso no es lo interesante. Lo interesante es cómo poder aplicarlo. Y, y eso se basa mucho en el control eléctrico, que pues ya tiene bastante, bastantes años. Yo creo que antes de que yo, hasta que yo naciera, ya existe el control eléctrico. Y este, y yo ya que estoy viejo, eh, déjeme decirle. Después les contaré cuánta, cuánta edad tengo. Pero bueno, el control eléctrico ha existido para siempre y desde ahí es la base de los PLCs. Oye, este, si alguien ha leído un poco de historia sobre los PLCs, cuando las este, tableros enormes de las armadoras de automóviles en Estados Unidos, pues este, casi se tiraban los tableros completos para cuando se sacaba un nuevo modelo de, de autos. Entonces por ahí eh, hubo un concurso para sacar un modelo, un control reciclable, ¿no? Ahí, y bueno, hubo varias marcas por ahí que ganaron, pero el principal fue Modicon, que hoy en día creo lo tiene Snyder, ¿no? Ahí como, como marca, pero Modicon fue de los primeros PLCs hechos y derechos que hubo en el mercado. Pero realmente una de las condiciones cuando sacaron el PLC era que se basaran mucho a los esquemas eléctricos para que el personal de mantenimiento pudiera tener acceso y poder trabajar con ellos, ¿no? Es algo que ya está perdiendo hoy en día porque los fabricantes de PLCs pues están fijando sus ojos en programaciones más complejas y bueno se desvirtúa ahí el propósito del PLC original, ¿no? Y yo creo que el todo debe de avanzar, pero es muy es muy frustrante yo que trabajo en mantenimiento y sobre todo con los chicos que cuando buscan una falla y hay un PLC que no tienen ni cómo meterse a, a, a monitorearlo ni cómo rastrear una falla, pues hasta coraje da, ¿no? Porque hoy en día las marcas las marcas son no no las marcas de controles sino las marcas de maquinaria hacen muy cerrados sus equipos para vender el servicio, ¿no? O sea, pues te atan a ti para... Pero, pues... Y, pues, ya con eso nuevo de programación, ya más este, orientado a objetos, pues, se vuelve más un poco más difícil. Bueno, pero volvemos a lo que quiero enseñarles. Les quiero enseñar un poquito de control, porque ya tienes el PLC, ¿ahora qué vas a hacer? Muchos nos enfrentamos a eso, ¿no? ¿Qué quiero hacer con este PLC? Pues, vamos a reemplazar los circuitos tradicionales que se hacían anteriormente para controlar una máquina por un PLC y, y vamos a empezar con lo fundamental, lo fundamental, creo que de ahí parte yo el control eléctrico, ¿no? Es sobre un arrancador normalito, paro y arranque de un contactor. ¿Por qué es lo principal y yo creo que lo más importante? Porque de ahí deriva la memoria, ¿no? El circuito, este, por ejemplo, el circuito digital de Free Flop de RS es un ejemplo de ello, ¿no? Un CD reset, pero esto se hacía ya con un este arrancador de un paro y arranque, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos una memoria eléctrica, un circuito de retención, y de ahí se basan las secuencias, muchas secuencias, de ahí se basaban muchas secuencias de los tableros eléctricos, el saber, el retener, entretener la memoria, ¿no? Y en qué momento quitarla y en qué momento volverla a establecer. Y el, el principal circuito y el básico es el arrancador, yo creo que ya hay muchos en la escuela lo saben y muchos que ya tienen mucha experiencia en esto pues ya han de decir pues esto esto no es tan importante pero yo considero que es importante este por aquí preparé un un este un circuito eléctrico totalmente eléctrico no es un circuito de control lo hice en el este cómo se llama automation studio creo que se llama así a ver déjeme ver se llama sí el automation studio lo hice ahí y bueno ¿De qué se trata esta cosa? Simplemente es un paro y arranque de un motor, ¿ok? Paro y arranque se quiere decir que, bueno, vamos a activar un contactor, y ese contactor va a meter mi motor y va a hacer que trabaje, y lo voy a poder y arrancar. Pero el secreto de este arrancador no es tanto que metamos el motor, el secreto radica en esta parte de aquí, en el control, ¿ok? Este es el símbolo de la bobina, ya muchos lo deben de saber, de un relevador, un contactor para nomenclatura IEC que es europea este es un, paro ya, es un botón de, normalmente cerrado este es un botón normalmente abierto este es un contacto de este contactor 
Este es otro contacto de este contactor Y esos tres contactos siguen siendo de este contactor Tengo cinco contactos normalmente abiertos Tres de fuerza y dos de control Ok Con los de fuerza voy a cuando este se energice Este contactor voy a meter a mi motor Ok Pero también a la vez voy a hacer que se cierran seguro Estos contactos que él mismo los tiene Que son de control Y aquí es donde le iba la magia ¿no? Este circuito colocado en el botón de arranque nos va a hacer que se retenga el contactor y aunque yo suelte el paro el botón de arranque este se va a mantener una retroalimentación en este en este botón con c1 y se va a mantener cerrado ok es algo que se ve simple se ve muy a la ligera pero no este es el principio fundamental que era que si ustedes entienden esto van a poder hacer porque después esto lo vamos a trasladar a lo que es el plc bueno vamos a simularlo vamos a ponerle simular y aquí está si ven el motor no está haciendo nada aquí están abiertos este está abierto y está abierto cuando yo aprima este botón voy a energizarse uno y a la vez voy a cerrar estos tres y estos dos y cuando suelte el botón lo que va a hacer es que esto se va a quedar energizado ¿Por qué? porque ahora la alimentación de la bobina se está viniendo por c1 y no por el botón y como es el mismo se mantiene retenido ese es un ese es el primer circuito de memoria eléctrico ok lo voy a cerrar lo voy a arrancar y ahí está si ven aquí ya se cerró el foquito se mantiene prendido porque cerró c1 y el motor está girando es una simulación de que gira esto no lo voy a poder quitar hasta que yo quite la alimentación de esta línea y por dónde la voy a quitar por el pb1 que es el botón de normalmente cerrado lo voy a agarrar lo voto este y ya se botó, si vieron ya está ya está fuera ya no hay nada más, vuelvo a arrancar se vuelve a cerrar y vuelve a prender, lo vuelvo a parar y se abre y esto se logra nada más con este circuito que está aquí, el C1 que está en paralelo con el botón de, de, de arranque, no es el, el circuito de memoria ok y para las aplicaciones de PLC es muy importante apréndanselo porque, porque de verdad este si no conocemos el control eléctrico básico, eso nos va a ser muy difícil ir más allá de los PLCs, no tenemos que, eh, que saber cómo funciona el eléctrico, es como cuando vas a hacer una máquina, este, tú para poder hacer y programar una máquina realmente eh, la programación del PLC sí es importante, lo importante es saber cómo funciona esa máquina, qué va a hacer que va a hacer cada uno de sus dispositivos y después de ahí hacer la lógica de, de secuencia de la máquina si tú sabes cómo funciona la máquina y cómo cada paso que debe de hacer eso va a ser lo importante para hacer un programa en el PLC más si tú te dices sabes que quiero que me programes esta máquina no tienes ni idea ni cómo funciona te va a costar mucho trabajo hacer un programa vas a tener que estar investigando pero cuando tú tienes el conocimiento total de cómo va a trabajar esa máquina se te va a hacer muy fácil y es igual con el control eléctrico cuando tú conoces el control eléctrico vas a poder traslapar todos esos circuitos al PLC ok vas a vas, no vas a no vas a utilizar circuitos eléctricos tradicionales como relevadores de control temporizadores pues porque hay temporizadores este, eléctricos contadores eléctricos y una serie de dispositivos que lo puede hacer un PLC y te ahorrarás mucho 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 cableado no este pero el circuito fundamental de, del control es este no el paro y arranque por qué por el circuito de retención que se hace a través de C1 del mismo no lo ponemos y vean cómo se mantiene bueno viéndolo aquí simulado lo vamos a hacer allá pero lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo con el contactor en vez del motor le voy a poner tres lámparas porque no tengo un motor aquí no tengo no tengo 220 trifásico pero sí puedo ponerle el contactor y si sí puedo hacer lo que se quede enclavado y hacer el, la simulación del motor bueno vayamos allá bueno amigos vamos a empezar con el circuito que estábamos simulando en la computadora bueno este es mi contactor aquí tengo l1 este c este voy a poner l1 l2 y l3 y este es mi primer contacto de fuerza, mi segundo contacto de fuerza, mi tercer contacto de fuerza. Y aquí nada más tengo un auxiliar, nuevamente abierto, que es este de aquí, para poder hacer el circuito de retención. Y aquí tengo mi bobina, la 1 y la 2, este por lo regular a 110 volts. Y bueno, aquí tengo el botón, es un botón que trae el paro y arranque. Si ven, este es un contacto normalmente cerrado y este es un contacto normalmente abierto. Yo aprieto el abierto y se cierra. Yo aprieto el cerrado y se abre, ¿ok? Son los dos botones que necesito. 
Entonces vamos a empezar a hacer esto. Y bueno, primero vamos a cablear la fuerza. Se podría decir la fuerza. Le voy a pedir prestadas estas tres lámparas al PLC. Y lo vamos a poner aquí en esta parte. Lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a alimentar nuestro contactor. Estas lámparas con 24 volts, pero la, el control va a ser a 110 volts. Es lo que vamos a hacer. Ahorita lo que vamos a hacer es alimentar estas tres lámparas. Y a 110 volts. Ok. Listo. Aquí tenemos ya los 110 volts. Vamos a meterle a cada de nuestras líneas 24 volts. Vamos a probarle este, la alimentación del PLC, para poder hacer esta, esta maniobra. Entonces, este para que ahí está, lo metemos y lo cerramos. Ok, por aquí tengo otra alimentación de las salidas que tenía aquí para mi PLC. También la voy a mandar aquí a 24 volts. Ok, para que alimente mi otra lámpara. La puedo, la puedo pentear de aquí a aquí, ¿verdad? Pero bueno, tengo aquí cables y mejor los pongo directamente a los 24 volts. Esto se va a encargar de alimentar las... Uy, está chiquito. Bueno, vamos a, vamos a no tratar de meterlo mucho porque si no, no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a abrirlo. Ahí está, vamos a cerrarlo. A ver si se si agarra. Creo que ahí lo agarro. Vamos a meterle también 24 volts. Ok. Ahí estamos. Metemos 24 volts y ahí está. Bien, vamos a poner la alimentación de 24 a ver qué hace ahí está vamos a, a activarlo manualmente y ahí está estas lámparas vean cómo lo puedo meter manualmente en mi contactor yo estoy alimentando mis tres lámparas fácil esto es fácil y sin ninguna complicación ahora lo que vamos a hacer es hacer el control el paro y arranque de esto lo primero que vamos a traer es una alimentación de 110 primero vamos a ponerle el A2 que va a ser el neutro lo vamos a dejar directo. El la 2. Aquí está. Y lo vamos a poner el neutro. Que es este de aquí. Ok. Después vamos a meterle el, la línea a nuestro paro. A nuestro botón de paro. A lo momento cerrado. Ok. Lo llegamos, al normalmente cerrado, y está por aquí, y lo ponemos aquí. Bien, eso va a ser nuestro primer. Ok. Después vamos a decirle que de ahí vamos a salir a nuestro... A nuestro botón normalmente abierto. Entonces para salir a nuestro botón normalmente abierto, lo sacamos y lo ponemos aquí. Nada más es aquí. Listo. Lo cerramos aquí. Y listo. Y le decimos que este va a mi bobina, a mi otro lado de la bobina, para que trabaje. Ok, vamos a cerrarle. Listo. Y sería aquí. Bien. Listo. Ahí está. Y listo. Vamos a subirle a la alimentación y vamos a ponerle este alimentación y vamos a ver que se vean yo aprieto y se energiza el contacto porque cierro nada más. Si lo tengo apretado y yo abro este, abro este, pero se vuelve a cerrar porque mantengo apretado, pero aquí no tengo memoria. No hay retención porque todavía no le he puesto el contacto nuevamente abierto para la retención. Okay, pero ya vean cómo está haciendo esto. Listo. Ahora vamos a poner la retención que este va a ir en paralelo con nuestro normalmente abierto. Vamos a apagar la alimentación y vamos a ponerle el contacto en paralelo a nuestro botón normalmente abierto. Ok, me falta otro cable. Si sí, me falta otro cable, no, aquí tengo otro cable. Y vamos a ponerle este también. Ahí está, ya tengo mi normalmente mi, boto, mi contacto cableado y vamos a ponerlo en paralelo con nuestro botón normalmente abierto, que es este de aquí, el NO, ahí bien lo indica, un lado del 
el contacto. Y el otro lado ah, se salió. Vamos a. Es que como están muy delgaditos estos, estos cables, vamos a dejarlos en un solo lado. Ahí. Y el otro va a ir aquí, puede ir aquí en este, en este punto. Ok, que sería este de acá. Listo, ya está. Mi, no, mi contacto normalmente abierto, el de control, va en paralelo con mi botón normalmente abierto. Si ¿Sí ven, estos tres contactos están manejando 24 volts y esta parte de aquí está manejando 110 volts, que es la línea del control del contactor y esta que es la línea de fuerza, pues es las 24 volts para mi lámpara. Ok, la vamos a subir y vamos a ver qué hace. Ok, vean, ya se retuvo. Paro, arranque. Lo mismo que está en el diagrama, lo estoy haciendo en el, en el simulador, lo estoy haciendo aquí. Ok. Si ven, suelto el botón y se mantiene cerrado. Y esto es a través de esta retroalimentación que estoy dándole con su mismo contacto nuevamente abierto. De este contactor, estos tres serían la fuerza. Aquí estaría mi motor trabajando y es el, el este, nuevamente abierto para la retroalimentación de mi arranque de mi contactor. Paro, abro el circuito de alimentación, vuelvo a hacer esto. Eso es lo fundamental del control y esto lo vamos a hacer a través del PLC. Vamos a poner los mismos dos botones, un botón de arranque y un botón de paro. Este, y vamos a salir a alimentar nuestro, nuestro contactor para que enciendan nuestras lámparas. Vamos a manejar el contactor, no vamos a manejar las, las, este, las salidas al relevador. Las salidas al relevador van a alimentar el, la bobina de mi contactor para que haga esta función de paro y arranque. Ok, bueno, espero que este paréntesis sobre el control eléctrico les haya servido un poquito. Podemos hacer otro, otro ejemplo, si pongan ahí sus comentarios, si lo desean o no lo desean, o que quisieran más saber, para poder usar nuestro PLC pues, para algún propósito, no nada más tenerlo ahí para estarle programando contactos abiertos y cerrados, para qué queremos hacer nuestro contactor, ¿no? para qué lo queremos utilizar, para qué queremos hacer este PLC, qué queremos manejar. ¿no? Entonces está fácil. ¿Ven? Se queda enclavado y listo. Bueno amigos, hasta aquí este video. Nada más con paréntesis sobre el control eléctrico y lo que yo considero básico para poder entender los demás circuitos este, de, de control que hay, pues es el arrancador normal, paro y arranque. ¿Okay? Bueno, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho.